എനിക്കോ എനിക്കെന്താ കുഴപ്പം തനിക്കെന്താ പറ്റിയത് ഒന്നുമില്ല ബിപി ഞാനൊരു ചീത്ത സ്വപ്നം കണ്ട് ആകെ പേടിച്ചു പോയി ആ എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നി അതാ സംഭവിച്ചിരിക്കാന്ന് എന്തിനു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ജീത്ത സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ പേടി മാറിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു മന്ത്രം പറഞ്ഞുതരാം അത് ജപിച്ചോണ്ട് കിടന്നാ മതി നമുക്ക് പേടി തോന്നുകയില്ല ദുസ്വപ്നവും കാണില്ല കുഞ്ഞുനാളിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന മന്ത്ര പണ്ട് ഇടവപ്പാതിയിലെ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയത്ത് ഇടിയും മിന്നലും കണ്ട് പേടിച്ചുറക്കം വരാതെ കിടക്കുമ്പോ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അമ്മ ചൊല്ലിത്തിരുന്ന മന്ത്ര അത് അത് കേട്ട് കിടന്നാ പിന്നെ പേടി വരികയില്ല ചീത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും സ്വപ്നം കാണുകയില്ല ഞാൻ പറയണ പോലെ ചൊല്ലണം ആ അർജുനൻ ഫൽഗുനൻ പാർത്ഥൻ വിജയനും ചൊല്ലുവോ എനിക്കറിയില്ല ബിപി ചൊല്ലിയാ മതി അപ്പൊ എന്റെ പേടിയൊക്കെ മാറിക്കോളൂ ആ അർജുനൻ ഫൽഗുനൻ പാർത്തൻ വിജയനും വിശ്രുതമായവൻ പിന്നെ കിരീടിയും ശ്വേതാസനെന്നും ധനഞ്ജയൻ ജിഷ്ണുവും ഭീതികരൻ സൗവ്യസാജി ഭീപത്സവും പത്തുനാമങ്ങളും ഭക്തിയാൽ ജപിക്കലോ നിത്യഭയങ്ങൾ അകന്നു പോകും നിശ്ചയം ഇപ്പൊ മനസ്സിലെ പേടി മാറിയില്ലേ പിന്നെന്തിനാ കരയുന്നേ 
സന്തോഷം കൊണ്ട് കരഞ്ഞതാ ബി പി കരയണ്ട എന്നോട് ഇത്രയും സ്നേഹവും കരുതലുള്ള ആളാണോ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവാൻ തുനിഞ്ഞത് പറ്റുമോ ബി പിക്ക് അതിന് എന്നെ അപ്പൂനെയും അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ബി പി എന്നും ഇങ്ങനെ അടുത്തുണ്ടാവണം ഞാൻ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് എടാ വരുന്നെങ്കിൽ വേഗം വാ ഞാനിവിടെ പോസ്റ്റായിട്ട് വട്ടി പിടിച്ച് നിൽക്കുക ആ ആ ഓക്കെ വാ തമാശക്കാണെങ്കിലും മമ്മി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ശരിയാ എന്റെ കാര്യം അല്ല നമ്മൾ ഹണിമൂൺ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയാലും നമ്മുടെ ഈ ഷോപ്പിംഗ് തീരില്ല എന്ന് അതിന് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രല്ലേ വാങ്ങുന്നത് ഒടുക്കം വാങ്ങിയതൊന്നും കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ബാഗേജിന് വെയിറ്റ് കൂടുതലാണെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ക്ലിപ്പിടാതിരുന്ന ഭാഗ്യം ഓ അതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ഒന്നും കാണത്തില്ല പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്കൊന്ന് വേ ചെയ്ത് നോക്കിയാ പോരെ അല്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാനുണ്ടോ ഇനി ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ മലേഷ്യ ചെന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അയ്യോ ഒന്നും വേണ്ടേ നടന്നു വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു നിങ്ങളെ വന്ന് കാണണോ വേണ്ടിയോന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് സംശയിച്ചു പിന്നെ കാണുന്നോണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നതാ ഞാൻ വന്നപ്പോഴേക്കും ഹസ്ബൻഡ് തിരിച്ചു പോകുന്ന കണ്ടു എന്തു പറ്റി എന്തേലും മറന്നോ ആ കാറിന്റെ കീ ഷോപ്പിൽ വെച്ച് മറന്നു ഓ ഡോക്ടർ എടുക്കാൻ പോയതാ അരുൺ എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നതാ നമ്മുടെ സുമേഷ് ശ്രീകുമാറും സാംകുട്ടിയൊക്കെ എന്ത് പറയുന്നു എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു സുമിയൊക്കെ ഇപ്പൊ നാട്ടിലാ സ്റ്റഡി ലീവ് അല്ലേ മാളു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഈ വർഷം ചിലപ്പോഴേ ഉള്ളൂ പഠിത്തം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോടെ തനിക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതി പഠിത്തം വേണ്ട നിൽക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതൊരിക്കലും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടില്ല അരുൺ എന്തായാലും ഞാൻ കോഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും വെരി ഗുഡ് ഡിസിഷൻ അങ്ങനെയെങ്കിലും കോളേജിൽ വെച്ച് നമുക്ക് പഴയ സുഹൃത്തുക്കളാവല്ലോ പിന്നെ തന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പു അപ്പൊ സുഖായിരിക്കുന്നു വരുൺ എന്താ നോക്കുന്നേ ഞാൻ തന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറിന്റെ പ്രശ്നമാവോ ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സത്യത്തില് മാളവിയോട് ഞാൻ എത്ര മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയെന്ന് പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അന്ന് ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അപ്പോഴത്തെ ആവേശത്തില് അതൊന്നും ആലോചിക്കാനുള്ള ക്ഷമയോ വിവേകോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോയി സോറി കേട്ടോ 
താനതൊന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കരുത് അതൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴേ മറന്നു തനിക്കതൊക്കെ മറക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ കഴിഞ്ഞതൊന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ മാഞ്ഞു പോകുന്നില്ല സത്യവും ആളു എത്ര മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും തന്റെ ഈ മുഖം എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നതേ ഇല്ല പോകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും തിളക്കം കൂടുന്നതേ ഉള്ളൂ സത്യം ആളു സ്റ്റിൽ ഐ ലവ് യു ഏരുൺ മൈൻഡ് യു വേർഡ്സ് താൻ വേഗം പോവാൻ നോക്ക് ആദ്യം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ താൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ മാളു ഒച്ച വയ്ക്കണ്ട ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം പക്ഷെ താൻ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞെന്ന് കരുതി തന്നെ അങ്ങനെ മറന്നു കളയാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല നമ്മളായിരുന്നു ശരിക്കും ഒന്നിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ താൻ എന്നെ ഭംഗിയായി തേച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കുത്തിയെടുത്തില്ലേ അരുൺ തന്നോട് പോവാനാ പറഞ്ഞത് ചൂടാവതോ താൻ പേടിക്കണ്ട തന്റെ ഡോക്ടർ ഇതൊന്നും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല അന്ന് നമ്മുടെ നിശ്ചയമൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു തന്റെ ഫ്രണ്ട് അപ്പുവിന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് നമ്മൾ കുറെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും എന്റെ ലാപ്പിലുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗും ഇങ്ങനെ രഹസ്യമായിട്ടിരുന്നോളൂ പോടെ എന്തോ ഹലോ തനിക്കിത് എന്ത് പറ്റി ഏ ഒന്നുമില്ല അത് വെറുതെ ഷോപ്പിങ്ങിന് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളല്ലോ ഇപ്പൊ എന്റെ ഒപ്പം ഇരിക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തനിക്ക് എന്താ പറ്റിയത് ഏ എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല ഡോക്ടർക്ക് വെറുതെ തോന്നതാ ശരി എന്നാ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ആ അരുൺ ഭാസ്കറെ കണ്ടതാണോ തന്റെ പ്രശ്നം അയാള് തന്നോട് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അത് അരുൺ ഭാസ്കർ ആയിരുന്നു എന്ന് എന്നോട് പറയാറുന്ന എന്ത് അയാളെ കണ്ട ഞാൻ തിരിച്ചറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ സോറി അതുകൊണ്ടല്ല ഡോക്ടർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതും വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ കല്യാണം ആലോചിച്ചതും എൻഗേജ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തതും അങ്ങനെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡീറ്റെയിൽസ് താൻ എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ താൻ ആ കാര്യം ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്നത് അയാൾ വന്നതിലോ തന്നെ കണ്ടതിലോ സംസാരിച്ചതിലോ എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇനി നിങ്ങൾ വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ കോളേജിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയെന്നിരിക്കും ബി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് അതിലൊന്നും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലടോ അല്ല അയാൾ എന്താ ചോദിച്ചത് തന്നോട് മോശമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പെരുമാറിയോ പറയടോ ഇല്ല നല്ല രീതിയിൽ അയാളെന്നോട് സംസാരിച്ചത് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അയാളെന്നോട് സോറി പറഞ്ഞു ആ എങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം താനും അയാളോട് സോറി പറഞ്ഞില്ലേ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ആ ചാപ്റ്റർ അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും അയാൾ മാന്യമായിട്ട് തന്നോട് പെരുമാറൂ അതിൽ എനിക്കൊരു വിഷമോ ദേഷ്യോ ഒന്നും തന്നോട് ഇല്ല താനും ഇപ്പൊ ഹാപ്പി ആയോ ആ 
അന്ന് നമ്മുടെ നിശ്ചയമൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു തൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അപ്പുവിൻ്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് നമ്മൾ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ലാപ്പിലുണ്ട് നീ എവിടേക്കാ അപ്പോ എനിക്ക് നന്ദൻ സാറിനൊന്ന് കാണണം പിന്നെ അല്ലാതെ ഒന്ന് രണ്ടു പേരെ കാണാനുണ്ട് കേസിന്റെ കാര്യത്തില് ബി പി എ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം തന്നെയാണോ നന്ദൻ പറയുന്നത് അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ തീരുമാനം ഫൈനൽ ചെയ്യാന്നാ സാറ് പറഞ്ഞത് അതിനുവേണ്ടി ഇന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് വരാമേ അപ്പോ വക്കീലിന്റെ തീരുമാനം എന്തോ ആവട്ടെ എനിക്കറിയേണ്ടത് അച്ഛന്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്റെ തീരുമാനം എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കാനാ എല്ലാം നന്ദൻ സാർ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലാതെ എന്റെ അഭിപ്രായം കോടതിയിൽ സത്യസന്ധമായി പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതെന്താ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വക്കീലിന് വേണ്ടിയാണോ ബി പി എ രക്ഷിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നിന്റെ കൂടെ ആവശ്യമല്ലേ അപ്പൂ നീ കാരണമല്ലേ ബി പിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് അപ്പോ ബി പിക്ക് വേണ്ടി നന്ദനേക്കാൾ ഉത്തരവാദിത്തം നിന്റെ ഭാഗത്താ ഉണ്ടാവേണ്ടത് നീ എന്താ ചിരിച്ചു കളഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ അല്ല അമ്മ എത്ര നിസ്സാരമായിട്ടാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കാരണമാ ബി പിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചെന്ന് എന്താ ശരിയല്ലേ ശരിയാ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് എണീറ്റപ്പോ എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ടായി ബി പിക്കെതിരെ ഒരു സ്റ്റോറി ചെയ്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ നിരപരാധിയായ ബി പിക്കെതിരെ എന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളവരെ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ സ്വാധീനിച്ച് അപ്പോ എന്താ അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥത്തിലല്ല അമ്മ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏത് അർത്ഥത്തിലായാലും ഒടുവിലെ കുറ്റം എനിക്കല്ലേ ആവൂ അതങ്ങനെയമ്മ സമാധാനത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും കഴിഞ്ഞു വന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുന്നത് എന്നെപ്പോലുള്ളവരായിരിക്കും മനസ്സ് മാറിക്കയറിയ ശരീരവുമായി ജീവിക്കുന്ന എന്നെപ്പോലുള്ളവരുടെ വിധി അത് പക്ഷെ അത് പുറത്തു പറയും വരെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും വരെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു തീർക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമുണ്ട് അവനവനോട് തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്തും സ്വയം കീഴടങ്ങിയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയും ന്യായീകരിച്ചും മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു ആയിരം പ്രാവശ്യം ആത്മഹത്യ ചെയ്തും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണീര് കാണാതിരിക്കാൻ മാത്രം ജീവച്ചവമായി എരിഞ്ഞും നേരെയും ഉള്ളൊരു ജീവിതം ഉണ്ടമ്മ അതാർക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അത് അനുഭവിക്കുമ്പോഴേ അതിന്റെ വേദന എന്താണെന്നറിയൂ അപ്പോ അതെ അമ്മ ഞാൻ കാരണം നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് അമ്മ ക്ലെയിം ചെയ്ത വേദനയും സങ്കടവും ഒന്നും അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നും ആവില്ല സ്വന്തം സ്വത്വത്തിലല്ലാതെ ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കാനാവില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് പലരും സത്യം വീട്ടുകാരെ അറിയിക്കുന്നത് അവിടെ തുടങ്ങും ശിക്ഷയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം കുടുംബം തകർക്കാൻ ഉണ്ടായ ജന്മം ഒന്ന് മുദ്രകുത്തി എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കാമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കും ഉപദേശത്തിൽ തുടങ്ങി പിന്നെ ഭീഷണിയായി വീട്ടുതടങ്കലായി ദേഹോപദ്രവമായി എന്നിട്ടും വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൊന്നുകളയിലായി അമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ സത്യമല്ല എന്റെ കാര്യത്തിലും ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ തന്നെയല്ലേ സംഭവിച്ചത് എന്നിട്ടും കുറ്റം ചാർത്തി തരുന്നത് അപ്പൂന അപ്പു കാരണമാണ് ബി പിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചെന്ന് സോറി അപ്പു ഞാൻ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവൂ അമ്മ അമ്മ എനിക്ക് തന്ന സപ്പോർട്ടും സഹായവും ഒന്നും മറന്നിട്ടല്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ദുരഭിമാനത്തിന്റെ കുപ്പായ ഒരുവച്ച് ഒരച്ഛന്റെ എല്ലാ സ്നേഹത്തോടെയും വാത്സല്യത്തോടെയും ബി പി ഒരിക്കലെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സിലേക്കൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോ ഇനി ഗതി വരില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒന്നും ജീവിതം ഇങ്ങനെയൊന്നും ആവില്ലായിരുന്നു ശരിയല്ലമ്മ മനസ്സിന്റെ താളം തെറ്റി ഈ സമയത്ത് പോലും 
അച്ഛൻ എന്ന ആ മനുഷ്യൻ എന്നെ കൊല്ലാനാ നോക്കിയത് ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാ കോടതിയിൽ ഞാൻ അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അച്ഛൻ എന്ന സെന്റിമെന്റ്സ് എനിക്കേ പാടുള്ളൂ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അല്ലെ അപ്പോ നീ പറയുന്നതൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട ബിപ്പ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുന്നും തന്നെ എന്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്നെ പോലുള്ള ഒരുപാട് പേരോട് കാണിക്കുന്ന അനീതിയുണ്ടമ്മ ഇനിയും ഒരുപാട് അപ്പുമാരുണ്ടാവും ദക്ഷയെ പോലെ അഗ്നിയെ പോലെ കൂടിയ വേദനകൾ സഹിച്ച് ഒരുപാട് പേര് ഇനിയും തങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ തിരിച്ചു പിടിച്ച് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നിറങ്ങി സ്വയം ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തും അവരെയൊക്കെ തല്ലാനും കൊല്ലാനും മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച്ച് വികൃതമാക്കാനും സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അച്ഛനും ആങ്ങളമാരും അമ്മാവുമാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അംഗീകാരമായിരിക്കും കോടതിയിൽ ബി പി എ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിലേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് സങ്കടം സാരമില്ലമ്മ ഞാൻ ബി പിക്കെതിരെ കോടതിയിൽ ഒന്നും പറയില്ല അമ്മ പേടിക്കണ്ട ഇനിയും അപ്പവും ദക്ഷയും അഗ്നിമാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ 